കർണാടകയിലെ ബാംഗ്ലൂരിനടുത്ത് രാംനഗരം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പട്ടിൻ്റെ തലസ്ഥാനം എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം എന്താ കാരണം എന്നറിയോ ഇത് ഏഷ്യയിലത്തെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് കുക്കൂൺ മാർക്കറ്റ് ആണ് അതെ ഞാൻ ഹരി ഞാൻ ലക്ഷ്മി വെൽക്കം ടു ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ മാറി ബാംഗ്ലൂർ മൈസൂർ റോഡിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാമനഗരയിലെ ഈ കൊക്കൂൺ മാർക്കറ്റ് ഏകദേശം രണ്ട് ഏക്കറിൽ പരന്നു കിടക്കുന്നു നാൽപ്പതിനായിരം മുതൽ അമ്പതിനായിരം കിലോ കൊക്കൂണുകൾ വരെ ദിവസവും ഇവിടെ വിറ്റുപോകുന്നുവെന്നും ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കൊക്കൂൺ മാർക്കറ്റ് ഇതാണെന്നും രാമനഗരയിലെ ഡിസ്ട്രിക്ട് വെബ്സൈറ്റിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചൈനീസ് മാർക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനം എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ കച്ചവടക്കാരുടെ അഭിപ്രായം അതെന്തൊക്കെയോ ആയിക്കോട്ടെ ഇവിടെ ഈ ഗ്രാമത്തിലെ ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളുടെ ജീവിതമാർഗമാണ് ഈ പട്ടുനൂലും പുഴുക്കളും കൊക്കൂണുമെല്ലാം ദിവസത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ മാർക്കറ്റിൽ ബിഡ്ഡിങ് നടക്കുന്നതെല്ലാം മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയാണ് വില വിവരങ്ങളും ട്രാൻസാക്ഷനും എല്ലാം ഡിജിറ്റലായി തന്നെ ഞങ്ങളിവിടെ വന്ന ദിവസം ഒരു കിലോ കൊക്കൂണിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് എടുത്ത് വില വരുന്നു ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ കാലം മുതലേ രാമനഗരത്തിൽ ധാരാളം കുടുംബങ്ങൾ ഈ തൊഴിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അന്നും ഇന്നും എന്നും കർണാടകത്തിന്റെ സിൽക്ക് സിറ്റിയായി രാമനഗരം അങ്ങനെ തലയെടുപ്പോടെ നിവർന്നു നിൽക്കുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി മച്ചിൻ്റെ വിലയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് ഇത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഗ്രാമത്തിനേക്കാൾ ഒരുപാട് ചെറിയ ഗ്രാമമാണ് അപ്പോൾ വരുന്ന വഴിക്ക് റോട്ടിൽ ആൾക്കാർ വൈക്കോൽ ഉണക്കുക റോഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും കൾട്ടിവേഷൻ മാവ് ചോളം മൾബറി അങ്ങനെ കുറേ കൾട്ടിവേഷനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് അതായത് ബാംഗ്ലൂർ മൈസൂർ ഹൈവേ നിന്ന് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം പക്ഷെ ആ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ വന്നൊരു ഫീലൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് വരാവുന്നതാണ് നല്ല രസമാണ് നല്ല റോഡുമാണ് അപ്പോൾ വരുന്ന വഴിക്ക് ഞങ്ങളിങ്ങനെ മച്ചിനെ വില എത്താറായപ്പോൾ റോഡ് സൈഡിൽ ഒരു വീട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇതുപോലെ ഫ്രെയിമുകൾ വെച്ചേക്കണ കണ്ടു അപ്പോൾ ഇതൊരു ഓലയുണ്ട് നെയ്ത ഫ്രെയിമാണ് അതിൽ ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ വട്ടത്തിൽ പിന്നെയും ഓരോ ഡിസൈനും അത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അടുത്ത് വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിറച്ച് പുഴുക്കളാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കന്നഡ തീരെ അറിയില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് തീരെ ഹിന്ദിയോ മലയാളമോ ഒന്നും അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ ചോദിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൾബറി അല്ല തിന്ന് ഒരു പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണ് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഇത് സിൽക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ലാസ്റ്റ് ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു കൊക്കൂണായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഈ പുഴുക്കൾ ഇത് ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊക്കൂണായിട്ട് ഇരിക്കും എന്നിട്ട് ഈ കൊക്കൂണാണ് ഇവരിവിടുന്ന് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുന്നത് ഈ തര അതാകുന്നു ഇത് ഇതല്ല ഇത് ഈ തര ആയിട്ട് മടിക്കോ നോടിയോ മടിക്കോ ആ തര ആയിട്ട് കന്നഡ ഗൊത്തില്ല നമുക്ക് ഇത് ബരല്ല മലയാളം യാതൊരു ബരല നമുക്ക് കന്നഡ ഒന്നും കിട്ടില്ല ഞങ്ങളെ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ പുഴു എങ്ങനെ ഇല തിന്നു എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അത് വോയിസ് ആയിട്ട് ആൾക്ക് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ആൾ പാവം ഇവിടെ ആളുടെ ഈ സംഭവമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ആൾ രണ്ട് ഇല പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഈ പുഴുവിനെയൊക്കെ എടുത്ത
അപ്പൊ ഇതിപ്പോ തിന്നാണ് പറയണേ നമ്മളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ് നമ്മളിതിന്റെ കൾട്ടിവേഷൻ എടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് നോക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അവർക്കും അവർ പറയുന്നത് നോക്കും മനസ്സിലാവത്തുണ്ട് എന്താവും അറിയില്ല പക്ഷെ നല്ല ഫാമിലി ആയിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് ഇത് കാണാൻ നിന്ന് നല്ല ഫാമിലിയാണ് അവർ നമ്മളെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കാൻ വിളിച്ചു അതൊക്കെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കന്നഡയൊക്കെ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണോ വെള്ളം കുടിക്കണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പാവ ചേട്ടനായ ഇലയൊക്കെ പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് അതിൻ്റെ അടുത്ത് പുഴിനൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റിൽ നോക്കിയിട്ട് കുലുകലു ഇലെ തിന്നുപുത് നാനു നാവു നോട ബഹുദെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫുൾ ടെക്നോളജിയാണ് അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആൾ കാര്യമൊക്കെ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്താ സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം പറഞ്ഞാൽ മതി കുലുകലു ഇലെ തിന്നുവതു നാവു നോട ബഹുദേ നോട ബഹുദേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ബാക്കി കൾട്ടിവേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളും കൂടി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ അത് കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ ടൗണിൽ പോയിട്ട് അവിടെ മണ്ടിപ്പേട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഈ ഈ കൊക്കൂൺ എങ്ങനെ ഇവർ സിൽക്ക് ആക്കുന്നു എന്നുള്ള പ്രൊസീജിയറൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അവിടെ കുറച്ചും കൂടി ഹിന്ദിയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും കുറച്ച് മുസ്ലിം ഏരിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ച് ഹിന്ദി അറിയാം ഈ ഭാഗത്തൊന്നും ആൾക്കാർക്ക് ഹിന്ദി തീരെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല മലയാളം പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഒന്നും ചുറ്റി കണ്ടിട്ട് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ നിർത്തിയ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി മുമ്പിലേക്ക് പോന്നു രണ്ടു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ മുമ്പിലേക്ക് പോന്നു ഇവിടെ പിന്നെയും ഇതുപോലെ കുറെ ഫ്രെയിംസ് ഒക്കെ വെച്ചൊരു സ്ഥലം കണ്ടു അപ്പൊ അവിടെ അതെ അപ്പൊ ഇവിടെ കുറെ ആൾക്കാർ ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ വരുന്ന ചേട്ടൻ ആളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ചോദിച്ചു ഇത് കാണാൻ പറ്റുമോ നമുക്കിത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുമോ ആൾ ചെയ്തോളാൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്ന് കാപ്പി വേണോ എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിക്കണേ അപ്പോ ഇറങ്ങി നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോ ഇവിടെ കുറെ ചേച്ചിമാർ ഇരുന്നിട്ട് ഈ ഫ്രെയിമിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഈ കൊക്കൂണിനെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നേരത്തെ സ്ഥലത്ത് അവിടെ കൊക്കു അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ അതൊന്ന് കാണാം അപ്പൊ ഇത് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാ ഭാഗത്തോളം ഈ ചെടി വെട്ടിയിട്ടാണ് പുഴുക്കൾക്ക് തിന്നാൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൾബറി തോട്ടങ്ങളാണ് കൂടുതലും കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരുപാട് നേരമായി അലയുന്നു മൾബറി തിന്നുന്ന പുഴുക്കളെ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചെറുത് ചെറുത് കാണാന്നല്ലാണ്ട് ഒരു ലാസ്റ്റ് സ്കെയിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഒന്നും കണ്ടില്ല അതിന്റെ ഫ്രെയിം ഒക്കെ കാണാനുണ്ട് പക്ഷെ അതിലൊന്നും ഇലകളോ പുഴുക്കളോ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം വിചാരിച്ചു നേരെ തിരിച്ച് രാംനഗരയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ മണ്ടിപ്പേട്ടെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ കൂടി ഒന്ന് പോകണം കാരണം ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മണി നാല് മണിയായി അപ്പോൾ ഇരുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എത്തിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ കൊക്കൂണെ കൊക്കൂൺ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലേ അതെങ്ങനെ അവർ സിൽക്ക് ആക്കുന്നു എന്ന് ഒരു പ്രൊസീജിയറും കൂടി നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് തിരിച്ച് പോകാം മണ്ടിപ്പേട്ടിലൂടെ കുറച്ച് അലഞ്ഞാലും അവസാനം ഞങ്ങളൊരു കുടിൽ വ്യവസായം കണ്ടെത്തി ഒരു കൂട്ടം സ്ത്രീകൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു കൊച്ചു
വീഡിയോ എടുത്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു മടിയും കൂടാതെ അതിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നു വന്നു അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ നേരത്തെ കണ്ട കൊക്കുൻ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം കൊക്കൂൺ വാങ്ങുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് അവർ പട്ടു ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് വാങ്ങിയ കൊക്കൂണുകൾ ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് പുഴുങ്ങുകയാണ് ആദ്യം അവർ ചെയ്യുന്നത് പുഴുങ്ങി പാകമായ കൊക്കൂണുകൾ ഓരോ വർക്ക് സ്റ്റേഷനിലും എത്തിച്ച് ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിലിടുന്നു ഒരു കൊക്കൂണിൽ നിന്നും ചെറിയ കുറച്ച് നാരുകൾ വേർതിരിച്ച് കറങ്ങുന്ന റീലിലേക്ക് എടുത്തു ചുറ്റുകയാണ് അടുത്ത പടി സാധാരണ ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റിൽ ഒരു മുഴുവൻ കൊക്കൂൺ സിൽക്ക് ത്രെഡ് രൂപത്തിൽ റീലിലേക്ക് ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കും ഈ ചെറിയ റീലുകളിൽ നിന്ന് സിൽക്ക് വലിയ റീലുകളിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നതാണ് അടുത്തതായി ഇവർ ചെയ്യുന്നത് മാറ്റുന്നതിനൊപ്പം വലിയ റീലിന്റെ അടിയിൽ ചൂട് കനലുകൾ ഇട്ട് സിൽക്ക് ഉണക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരുന്ന കൊക്കൂൺ സിൽക്കിന്റെ ആദ്യ രൂപമാക്കി വിൽക്കുന്നത് മൂവായിരം നാലായിരം രൂപയ്ക്കാണ് അപ്പൊ സംഭവമൊക്കെ ഉഷാറായില്ലേ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പട്ടുനൂൽ പുഴു പട്ടുനൂലൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത ആഴ്ച പുതിയ പുതിയ കാഴ്ചകളും കഥകളും രുചികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നതാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അല്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർ ഷെയർ ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം മുൻദിന വാറ നിന്നു കാണുവേ ബായ്